Johanna. Ça va Ça va. Un peu stressé. Un petit peu. Alors, Johanna, quand nos journalistes nous ont raconté votre histoire à Pascal et à moi, au début, ça nous a fait sourire. Mm. On, peut, on peut vous dire ça, on peut vous dire les choses franchement. Oui. D'accord Et puis lentement, on a compris qu'il n'y avait pas vraiment lieu de sourire parce que c'était un vrai drame dans votre vie, si j'ose dire. Enfin, un truc qui vous touchait beaucoup et ce qui pouvait apparaître comme euh, un truc un peu étonnant en fait était un, un, une vraie problématique. Alors de quoi est-ce qu'on parle Eh bien, euh, Johanna a un trouble du comportement euh, que vous peut-être définir mieux que moi. Euh... Enfin, en fait, c'est un, un toc et je, je, je prends des photos de manière compulsive. Et euh, j'ai appris récemment, là j'ai commence, commencé une thérapie il y a quelques mois, et euh, j'ai appris donc récemment que ça s'appelait un TOC. Euh, C'est-à-dire qu'on voilà. qu qu comprenne bien, parce que donc des je... TOC, on, on en voit souvent à la télé, on, la télé a beaucoup parlé de ce genre de troubles depuis une dizaine d'années, euh, mais on n'avait nous jamais entendu parler d'un TOC qui consistait à prendre des photos dans la rue des gens. Quoi. Comment c'est venu cette idée Comment c'est venu ça euh, Le premier appareil fait, photo que vous avez dans les mains, ça, vous a été, ça a été une découverte incroyable Presque, en fait, oui, vers... Euh, <coughs> En fait, mon premier appareil photo, je l'ai eu à peu près à l'âge de 16 ans, enfin non, à l'âge de 16 ans. Et, euh, et c'est vrai que j'ai commencé très vite à prendre des photos un peu tout le temps. Et au début, c'était vraiment un jeu. Et, euh, et, euh, et j'ai commencé à, à comprendre que c'était anormal le jour où j'ai eu des réflexions d'une du, amie à qui je les ai montrées et euh, qui m'a dit que c'était euh, un peu glauque, un peu... qui n'a pas trouvé ça normal. Donc... Euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de le cacher. Et donc depuis, j'ai passé à peu près six ans à tout faire pour le cacher à tous mes proches. Et plus vous vouliez le cacher, plus ça devenait envahissant, euh, incontrôlable, et... envahissant oui. et, et compulsif. Oui, oui. Et, et quand, plus quand, je me rendais compte, compte que c'était point... vraiment un besoin. Parce qu'avant, je ne me rendais pas compte, c'était vraiment Au un... point de, de, vous, de vous handicaper complètement dans mmh. votre vie. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes capable de louper un rendez-vous extrêmement important parce mmh. que vous vous mettez tout d'un coup à prendre des photos dans la rue de, de, de tout, de, de tous les gens qui passent de façon incontrôlable et incontrôlée et vous oubliez votre rendez-vous, vous oubliez les choses importantes et urgentes que vous avez à faire. Et donc ça, c'est vraiment un handicap important dans, dans la vie. Oui, oui. Alors, ce qui vous amène aujourd'hui, ce n'est pas de parler de votre TOC, mais c'est que ce trouble obsessionnel vous a, vous a conduit à vous fâcher avec une de vos meilleures amies. Euh, Ma meilleure amie. Oui. Avec votre meilleur ami. On va peut-être vous demander pourquoi, ou on va peut-être le raconter en, en image, tout simplement, puisqu'on a essayé de retracer euh, toute cette histoire dans un film et avec des photos. <rire> Pour le coup, ça a été utile. Regarde. Au commencement, Johanna, tout semble aller bien. Vous soufflez les bougies d'une enfance heureuse. Vous connaissez votre première passion, la photographie. Bien sûr, dès que vous avez reçu votre premier appareil photo, il y a eu tout de suite cette étrange envie de photographier tous ces inconnus, sans jamais vous arrêter un seul instant. Appuyez sur le déclencheur, cette façon de dégainer votre appareil pour arrêter le temps qui passe, pour faire cesser en vous cette angoisse, la perte des autres. Étrange rituel qui devient de plus en plus fréquent, tapisse les murs de votre chambre, de centaines de visages d'inconnus. Et soudain, un nom vient définir votre obsession, vous avez un toc. Toc, un mot qui masque une dépendance à une manie, qui peut déstabiliser toute une vie. Puis vous rencontrez Laetitia, c'est le début d'une belle amitié qui vous fait oublier quelque temps le trouble de votre dépendance. Mais bientôt, votre obsession vous reprend. C'est alors, Johanna, que vous décidez de dissimuler votre mal, mais votre toque va détruire jour après jour votre amitié. Vous mentez à votre meilleure amie, vous inventez des excuses pour la quitter brutalement. Juste pour vous jeter sur votre appareil photo et photographier à nouveau tous ces passants et vous soulager de vos angoisses. Laetitia ne sait rien, ne comprend pas. Une dispute éclate, elle vous quitte, vous avez perdu vos repères, vous êtes seul. Récemment, vous avez rencontré un psychiatre. Il vous aide à faire un travail sur vous-même pour comprendre les raisons de votre obsession photographique. Ce soir, il n'y a plus qu'une photo qui compte, la photo de votre amitié retrouvée. Est-elle encore possible C'est bien raconté <rire> Oui. Oh, oui Et c'est beau ce que vous photographiez en plus, je ne sais pas si je vous dire ça, ouais. parce que si je vous dis ça, vous allez en, en repartir dans vos, dans, dans vos, dans vos photographies, mais c'est un travail intéressant. Ça, ça, ça veut dire qu'on comprenne bien et que les gens qui sont là ce soir comprennent bien, et, et vous chez vous, ça veut dire que vous, vous, êtes capable, vous étiez capable de prendre combien de photos Vous savez, je pense aux cigarettes, quoi, deux paquets par jour, mais vous êtes à combien de photos par jour Combien de paquets de photos par jour Ça dépend vraiment des jours, mais c'est... Euh, oui, Le maximum 
maximum, c'est peut-être... Euh, oui, j'ai eu des journées à, à presque 10 pellicules. Oui. Donc, donc 3 400 photos dans la journée Après. Vous avez quel âge 23 ans. Et vous, avez, vous faites des études parallèlement ou vous en avez fait J'ai arrêté cette année, en grande partie à cause de ça. Vous avez toujours votre appareil avec vous euh, il m'est souvent arrivé de me forcer à ne pas le prendre, mais là, c'est là que c'est très difficile. C'est là qu'au bout d'un moment, euh, je me sens très mal et il faut que j'aille le chercher. Et je me... voilà. Enfin, je devrais plutôt parler un peu au passé, parce que maintenant, j'arrive vraiment à... À gérer ouais. Est-ce que vous savez déjà un petit peu, même si vous commencez votre traitement avec ce psychiatre, etc. Et d'ailleurs, je voudrais signaler, c'est important de le dire, parce que ça a été une des grandes questions qu'on a, dès qu'on a commencé à Pascal et moi, découvrir que c'était loin d'être une plaisanterie, mais un truc, même si on n'en avait jamais entendu parler, euh, qui vous concernait et qui, et qui vous touchait pas particulièrement. Il faut rappeler qu'il y a 2 millions de personnes qui souffrent d'un TOC en France. 2 millions et la plupart le cachent parce qu'évidemment, ce n'est pas, pas facile à gérer. Il y en a des bien plus graves que ça et des bien plus obsessionnels que ça. Puis il y en a des, des petits aussi, euh, mais que ça soigne et qu'il faut aller consulter. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il ne faut surtout pas le cacher. Il euh, faut en être lucide et puis vite aller faire quelque chose. Mais c'est vrai que quand on s'est aperçu que c'était quelque chose d'aussi grave, on s'est dit, mais elle est suivie par un médecin, mais est-ce que sa présence même sur le plateau de dire que la vérité qui compte, c'est bon pour elle, euh, dans le traitement qu'elle est en train de faire. Et je crois que votre psy vous a... Vous a encouragé, oui. Ouais, ouais. Vous a encouragé ouais. à faire cette démarche parce ce soir et ouais. votre plateau. C'est vraiment, c'est vrai que je suis vraiment dans une période où j'ai besoin de... J'ai besoin d'en parler, oui. C'est vraiment c est, c est ça qui m'a fait du bien et qui fait que je vais mieux. D'abord, j'en ai, ai parlé à mes parents. Ensuite, j'ai fait la démarche d'aller voir un psy. Et, Même et vos là, parents ai... ne s'étaient pas rendus compte de ça euh, non, parce qu'en fait, au, au tout début, donc euh, quand j'avais 16 ans, de 16 à 17 ans, en fait, euh, j'ai pris beaucoup de photos et là, j'en parlais, enfin, je ne le cachais pas parce que ça me paraissait normal. Et dès l'instant où j'ai commencé à, à comprendre que, que ça pouvait paraître bizarre, là, j'ai voulu le cacher à tout le monde, y compris à mes parents. Mais eux l'ont quand même redécouvert à force parce que je ne pouvais pas tout cacher. Euh, euh, voilà. Donc, euh... Alors, celle à qui vous n'en avez pas parlé, c'est Laetitia. Et Laetitia, on l'a compris dans, dans le sujet, dans le reportage, euh, ça a fini ses mensonges par créer euh, une grosse brouille entre vous. Euh, parce que tout simplement, elle ne comprenait pas euh, eh bien, pourquoi vous étiez en retard au rendez-vous, pourquoi vous ne veniez pas, pourquoi vous lui posiez des lapins. Mm -hmm. C'est elle qui a rompu les, les ponts brutalement ouais, Comment ouais, ça s'est ouais. passé Il y a eu une grosse dispute Oui, et... ouais, il y a eu. Euh, donc c'était déjà dans une période où je lui avais fait régulièrement euh, des mensonges comme ça euh, à répétition. Et un soir, j'étais invitée chez elle elle avait organisé une petite fête. Et, euh, et enfin, elle m'a appelée j'ai dit que j'arrivais dans cinq minutes et je suis arrivée euh, plus d'une heure plus tard. Et là, elle n'a pas voulu me laisser rentrer. Enfin, à moins que j'ai des explications à lui donner. Mais j'en avais pas. J'ai cherché encore à inventer quelque chose. J'ai rien trouvé. J'ai bafouillé. Euh, euh, je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas comprendre. Que... Et elle n'a pas voulu que je, que je rentre. Elle m'a dit de revenir quand j'aurai des explications. Ce qu'elle cas ce soir. Oui. <rire> Donc vous avez avoué tout ça ce soir je souhaite qu'effectivement elle soit convaincue. Joanna, on va vous abandonner quelques petites minutes. On va voir si Laetitia a répondu à votre invitation. Si elle se trouve aux côtés de Daphné. À tout à l'heure. Daphné Oui, je suis là. Je suis avec Laetitia. Ah Bonne nouvelle. Laetitia, écoutez, bonsoir. Bonsoir. Qui n'est ni dans sa ville, ni avec des gens qu'elle a l'habitude de voir, non. pas Parce que vous êtes au Beaux-Arts. Oui. Dans quelle ville Toulon. Toulon. Mm -hmm. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire après bah, Écoutez, on verra. Hein. La peinture, c'est ce que vous préférez, ce que vous me dites tout Oui, oui. En ce moment, je suis plus dans la peinture, mais après, bon, on verra. C'est quand même assez général. On a le temps de, de voir et d'expérimenter. D'accord. Pour l'instant, on va vous proposer d'expérimenter un plateau <rire> avec des animateurs charmants, vous allez voir. Je vais vous demander de vous lever, alors Laetitia, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Comment allez-vous Comment ça va Je présente Laurent. Ça va bien Asseyez-vous. Ça va Oui. Bon oui. voyage depuis Toulon Bon voyage, voir le train. Hein. Bon, vous connaissez l'émission Un petit peu, oui. Donc vous savez que vous voyez ce grand rideau blanc et que derrière, quelqu'un est là qui attend de pouvoir vous parler. Si vous en êtes d'accord, dans quelques minutes, quand on vous posera la question, 
Vous avez une petite idée sur l'identité de la personne qui vous a invité Non, pas vraiment. Hein. Pas vraiment Non, non. Vous avez posé des questions Oui, <rire> oui, oui, beaucoup. Euh... Des pistes Une femme, un homme euh... Ah non, je sais pas. Je... Un amoureux qui voudrait vous faire une déclaration Non, je pense pas. Je pensais plus peut-être à quelque chose de familial. Euh... Parce que bon, dans la famille, il y a beaucoup de secrets en général, mais en fait, je ne sais pas. Je crois que j'ai essayé de faire, bon. de chercher un peu partout. Quoi. Je peux vous proposer, si vous voulez, Laetitia, un indice, une mm -hmm. question qu'on va vous poser, qui vous mettra peut-être sur la voie. Vous voulez bien oui, Regardez là-haut, s'il vous plaît. Quand tu prends une décision importante dans la vie, tu la mûris longuement ou tu préfères la prendre au pied du mur Ah, vous êtes du genre à prendre des décisions un peu rapides, comme ça, brusques ou au contraire, à bien prendre votre temps avant de, de prendre une décision. On parle évidemment de décisions importantes. Non, mais... Ah, je sais, enfin, je sais pas. Euh... A priori, je prends mon temps, mais je pense que ça peut m'arriver de m'emporter aussi. Euh... Ça dépend du type de décision, c'est ça Oui, bah oui, ça dépend du, du moment, du contexte. Euh... Ça n'a pas l'air de vous aider beaucoup, hein, de vous aiguiller non, énormément. Hein. C'est vrai que pas l'indice le plus clair qu'on ait eu en trois ans d'émission. Est-ce que néanmoins, faiblement armé de cet indice, vous avez envie maintenant de découvrir le visage de la personne qui vous a fait venir Bah écoutez, oui. Hein. Oui Oui. Regardez à nouveau ces écrans et grâce à eux, vous allez pouvoir voir de l'autre côté du rideau. Oui ben, c'est la surprise, hein. Oui. Bon. Vous connaissez cette jeune femme Oui. Johanna. Mm -hmm. Étonnée euh, Oui, oui, ben, enfin, maintenant, j'aurais pu m'y attendre, en fait. Pourquoi euh, Parce que, donc, euh, on s'est un peu disputé, on s'est brouillé. Euh. On était de très bonnes amies. Et puis, euh, effectivement, j'attendais qu'elle euh, qu qu veuille bien me dire des choses, on va dire. Et, oui, en fait, j'aurais pu m'y attendre. Euh... Vous attendiez à ce qu'elle veuille bien vous dire des choses Oui. Elle attendait. Oui, oui. Elle oui, attendait. Oui. Quel genre oui. de choses euh, bah Justement, je ne savais pas, parce que bon... Euh... Euh, donc on a passé quand même plusieurs années à être très très bonnes amies et, et je me suis rendu compte euh, que des fois elle ne me disait pas tout à fait la vérité. Euh, euh, elle me posait des lapins, elle partait comme ça. Elle, euh, enfin je ne comprenais pas trop son comportement. Hein, euh, puis je m'étais aperçue euh, donc des fois qu'elle qu me mentait. Euh, Genre euh, pff, bah Une fois où, je ne sais pas, il y avait eu... Euh, à une terrasse de café où je savais qu'elle elle, m'attendait, elle m'avait appelé, puis j'arrive, il n'y avait personne. Puis elle m'avait dit qu'elle avait croisé euh, quelqu'un, un ami, je crois, euh, qu'elle avait dû discuter, etc. Et puis en fait, j'avais croisé cette amie euh, quelques jours plus tard qui m'avait dit qu'elle qu ne l'avait pas vue. Quoi, hein. Enfin, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, euh, elle est toujours fausse. Elle, elle, me, elle me dit jamais la vérité. Euh, enfin, euh, je me demandais avec qui. Euh, avec qui j'étais, quoi. Avec qui étiez-vous ouais. C'est peut-être euh, cette vérité-là que Johanna est venue vous dire ce soir. Est-ce que vous êtes prête à entendre ce que Johanna est venue vous dire ce soir ben, Oui, oui, je pense. Oui Ça vous fait plaisir de la voir Oui, quand même. Mm. Bon, Johanna, c'est à vous. Salut. <rire> Salut. Voilà, en fait, je voulais... Enfin, euh, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que je... Je crois que tu mérites... <rire> tu mérites vraiment des explications. Voilà, ce que je t'ai toujours caché, en fait, euh, c'est un peu difficile à, à dire pour moi, parce que j'ai pas l'habitude d'en parler. Euh, en fait, j'ai... <rire> j'ai ce qu'on appelle un, un TOC. Il paraît que c'est assez dur à croire. <rire> Donc je, mais je prends, des, je prends des, des photos de gens et à chaque fois que je à chaque fois que je t'ai laissé, à chaque fois que je suis pas venue, à chaque fois que je suis arrivée en retard, c'était euh, pour ça, c'était pour aller prendre des photos. C'est quelque chose de. C'est des, des pulsions, c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas contrôler, dont j'ai souffert pendant, pendant des années et que j'ai toujours tout fait pour te cacher, à toi et à tout le monde, mais surtout à toi. 
parce que j'avais peur, peur que tu me juges, j'avais peur que tu me trouves bizarre à cause de ça. Et je... Mais je trouve ça trop dommage que... de ne pas te l'avoir dit avant. Et... Enfin, voilà. Peut-être dire à Laetitia, à Johanna, que... Vous avez finalement décidé de prendre ça en charge et de, de suivre une thérapie. Oui, je... Oui. Et que ça va déjà un peu mieux, voire nettement mieux. Bah, c'est... Je n'y avais pas pensé, hein. Pas non. du tout. <rire> non. Nous-mêmes, avant de l'entendre parler, on ne vous cache pas que... Elle prenait jusqu'à 400 photos par jour de passants de gens, etc., d'inconnus, etc., partout, terrasse de café, dans la rue, de manière obsessionnelle et compulsive, comme le dit Johanna. Oui. Ben c'est... Enfin, elle aurait pu, elle aurait pu me le dire, hein. elle mmh. aurait pu m'en parler. Je pense qu'elle aurait pu avoir confiance, enfin, je ne l'ai jamais jugée. Oui, effectivement, moi, je regrette, je regrette vraiment de ne pas te l'avoir dit avant, aussi. Mmh. Et... Euh... Et, et puis, en, de manière générale, d'avoir toujours tout fait pour le cacher parce que c'est plus facile quand on en parle. Oui. En fait. Au-delà d'expliquer de, au de, et de dire enfin cette vérité à, à Laetitia, qu'est-ce que vous êtes venu lui demander et sur quoi doit-elle fourner sa décision d'ouvrir ou de ne pas ouvrir ce rideau ben, J'aimerais bien, bien qu'on... On recommence à se voir comme avant. Et, euh... Et qu'elle me comprenne. Euh... Ouais, que, que tu me pardonnes pour, euh... pour ces situations un peu, un peu étranges que j'ai pu créer euh, à cause de ça. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oui. Laetitia, euh... vous avez entendu... Euh... Ce que Johanna est venue vous dire. Je vais vous demander de vous lever selon le principe de l'émission, s'il vous plaît, face au rideau. Euh, vous avez vu que Johanna en avait un peu lourd sur le cœur. Elle avait des choses compliquées à dire qu'elle ne savait pas dire. Voilà, c'est pas qu'elle ne voulait pas, c'est qu'elle ne savait pas les dire à l'époque. Euh, Aujourd'hui, elle souffre beaucoup de cette séparation avec vous, qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Je vous demande si vous êtes prête à lui pardonner et à essayer de reconstruire cette amitié. Maintenant que vous savez de quoi il s'agit et maintenant aussi qu'elle prend son problème en charge, vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir à Toulon tranquillement. Vous pouvez l'ouvrir aussi. Qu'est-ce que vous décidez bah Écoutez, euh... bon, Johanna, c'était quand même euh, ma meilleure amie. Et, euh... Je pense que c'est un vrai personnage qui on gagne à, à la connaître. Donc euh... je vais lui donner une seconde chance. Hein. Je, je vais ouvrir ce rideau, effectivement. Très bien, Laetitia. Bon. Voilà. Joana, elle est top à l'aise devant les caméras et sous les projecteurs. Hein. On vous sent très, très bien, là. Bon, bon Joana, vous avez pu parler Bravo. ce soir. On vous souhaite de ne plus... Euh, de...